Amen. Sisi mimi na wewe ndio hekalu la Mungu. Ni kitu kipi hicho cha kuchukiza ambacho kitasimama kwenye hekalu la Mungu? Biblia ilituambia vizuri kwenye kitabu cha Daniel 2 verse 43. Whereas you saw iron mixed with miry clay they shall mingle themselves with the seed of men but they shall not cleave one to another just as iron does not mix with clay yani watataka kushikanisha iron ambayo ni machine na clay biblia inatuambia we are the clay, god's clay he, we are the clay and he is the potter sisi na watataka kuweka kitu kingine pale ambacho kitaingia kwenye hekalu la Mungu kitageuza na ndio Biblia ilisema ukishachukua namba ya shetani hutaweza kukombolewa juu wewe si mwanadamu tena ukishageuza Mungu anasema haezi ishi mahali pamoja na shetani kama shetani wataka kuishi ndani yako basi ye Mungu ataishi ndani yako atatoka na ataenda ni nini hiyo kubwa sana ambayo inaweza kufanya Mungu asiokoe mtu ukishageuza na hizi vitu ziko hapa nje saa hizi. Watu wanaongea wanasema ah hizo sakuja tukishakufa. Ah ah ziko hapa. Ziko hapa na kama una roho mtakatifu unajua zipo. Angalia vizuri watu wamekueleza, walikueleza kwa kueleza, wewe ukajifanya mjanja. Wewe ni expert sana kweli umesoma, kuna degree masters. Lakini hivyo hivyo ndio watu walikuwa naambia Noah siku za Noah walikuwa naambia noa noa unajua mimi niko na degree saba ukiniambia mvua itanyesha nyingi sana ijaze dunia nzima hebu nipigie hiyo calculation piga hiyo calculation noa hebu niambie itakuwa vipi katika physics katika biology niambie hebu calculate vizuri unajua mimi kama alpha tense najua kila kitu noa anawaambia mipango ya Mungu si mipango ya mwanadamu watu wakutaka kusikia wanajaribu kupatia philosophy zote no wanamwambia no haiwezi kuwa takimet hii na hii na hii na hii ikikuwa itakuwaje unajua the law of what the law of what hizo vitu zote wanaongea zile wanafundana kwenye hizi mashule bandia hawakaelezea no lakini mvua ilipoanguka kila mtu alikubali kuwa eh Mungu alikuwa ameongea ndugu zangu dada zangu kama bado unaisikia sauti ya Mungu usikaze roho yako Leo ndo siku ya kukombolewa. Usikue mgumu sana kwenye roho yako kwa sababu Mungu anajua kwa nini uko hapo ukinisikiza. Bado unataka kwenda nyumbani lakini umesimama tu, umetulia tu unasema kweli ni kama ujamaa anaonge ukweli. Si wewe kujisimamisha pale. Mungu anatusimamisha na kwambia tulia sikia. Kwa sababu ina maana sana ina maana sana wewe ukombolewe na kukombolewa ni very simple kuokoka ni very simple leo nawapatia the simplest way to get saved kukombolewa si kuombewa wacha niwaelezee vizuri kukombolewa si kuombewa kukombolewa si kwenda kanisa kukombolewa si kubatizwa kukombolewa si kupeana kwa maskini wala kupeana tithe wala kufanya nini wala matendo yote mazuri si kukombolewa Kukombolewa ni kuamini. Kukombolewa ni kuamini. Nikuulize unaamini nini? Biblia ilituambia kwenye kitabu cha Yohana 3:16. Mungu aliupenda ulimwengu, akamtoa mwanawe wa kipekee. Afe. Ili yoyote ambaye anamwamini asife ila awe na uzima wa milele. Mtu yote anamwamini, mtu yote anaamini nini kuhusu Kristo? Kuamini kuwa Yesu alikuwa tu duniani basi uokoke. Ah uh ah. -uh. Unaamini nini kuhusu Kristo ndo ukombolewe? Unajua watu wanafikiria, "Oh, ati lazima nikuje niombewe toba, ye hey, aya repeat hivi. What if naombewa hiyo toba na hata ujui nini naomba? What if wewe hata uelewi nini inafanyika? Je, umeokoka? Uongo. Haujaokoka kuokolewa ni kujua na utajua nini kujua habari njema Yesu alisema nendeni muhubiri habari njema habari njema kuhusu nini habari njema iko wapi habari njema inapatikana kwenye kitabu cha 1 Corinthians 15 1 through 4 na inasema hivi inasema moreover brethren i declare unto you the gospel habari njema na wapatia habari njema which i preached unto you which you received and where you stand 
and by which also you are saved if you keep in memory what I preached unto you unless you believed in vain. For I delivered unto you first that which I also received, how that Christ died for our sins, he was buried and rose again the third day according to the scriptures. Hiyo ndo barinjema. Jinsi, how that Christ died. Yani ya barinjema ni, kujua jinsi Yesu alikufa, kazikwa na kapufuka, kwa sababu ya dhambi zetu. Hiyo ndo barinjema. Jinsi gani Yesu alikufa. Hiyo ndo muhimu yote. Hiyo ndo muhimu wote. Hiyo ndo kitu ambao nafaa ujue. Jinsi gani Yesu alikufa. Na sasa jiulize kama tumeambua habari njema ni kujua jinsi Yesu alikufa kwa dhambi zetu. Jiulize Yesu alikufa jinsi gani? Yesu alikufa kwa kumwaga damu yake kwa msalaba. Alimwaga damu yake yote. Niulize tu swali moja. Yesu angekufa kwa kuzama kwenye maji, kungekuwa na kukombolewa kweli? Hata Yesu angenyongwa kungekuwa kukombolewa? Hata Yesu angekuwa electrocuted kungekuwa na msamaha wa dhambi hata kwa nini kwa sababu biblia imetuambia kwenye kitabu cha hebrews 9:22 without shedding of blood there is no forgiveness of sins bila kumwagika kwa damu hakuna ukombozi kwa hivyo Yesu ilibidi amwage damu yake sasa swali inakuja je kwani hii damu iko na nini damu ni nini iko ndani ya damu ambayo lazima imwagike ndo kukuwe na msamaha wa dhambi ni nini haswa tunakuja tunapata ansa yetu kwenye kitabu cha Leviticus 17 verse 11 Biblia inatuambia the life of the flesh is in the blood yani maisha uhai wa mwanadamu uko kwenye damu and I've given you the blood upon the altar to make an atonement for your souls for it is the blood that atones for the soul yani uhai wa manadamu wa kwenye damu na mimi nimeshawapa damu kwenye madhabahu ili nyinyi muweze kukombolewa damu ndio inakomboa hivyo inamaanisha uhai uko kwenye damu sasa Yesu alipokuwa pale kwenye msalaba wa mwaga damu yake ile alikuwa na mwaga uhai wake anamwaga uhai wake ule na chini na alikuwa na mwaga huo uhai wake uende wapi uende kwako yani ni kama alikuwa anafanya blood transfusion anakuingiza damu yake kwenye mwili na wewe unamuingiza upande huu damu yako chafu ambayo alienda nayo akakufa pale kwa msalaba na kwa sababu yeye alikuwa na roho mtakatifu angeweza kujifufua na akaenda na hiyo damu yako mbinguni no wonder bible nasema i am dead and my life is hidden by god in christ jesus sijui kama unaelewa hiyo yaani yesu alinipa damu yake ambayo ni uhai wake mimi saa hizi nimeokolewa si kwa sababu yangu kwa sababu aliyehai ndani yangu ni Kristo. Mimi nilikufa 2000 years ago na Kristo pale. Na uhai wangu Yesu akafufuka nao akaenda nao mbinguni na Noanda Bible inasema I am dead and my life is hidden by Christ in God. It is no longer I who lives but Christ lives in me. Sio mimi tena naishi, mimi nilishaenda. Lakini Kristo anaishi ndani yangu. Na hiyo ndio inatufanya kuwa tuko na akili mpya roho mpya tunataka kuhubiri tena si kama kitambo tuko anapenda kushinda disco tuko anapenda kufanya mambo mabaya lakini hivi sasa vile Kristo aliingia ndani yetu tukageuka tukakuwa mtu tofauti na ndio Biblia inatuambia ukishasikia haya maneno Yesu jinsi alikufa kwa mwaga damu yake sasa imani yako unaiweka kwenye damu ambayo Yesu alimwaga Biblia inatuambia kwenye kitabu cha Ephesians 1:7 In whom we have uh, uh, kitabu cha Romans 3:25 in whom we have propitiation through faith in his blood yani tuko na msamaha kupitia imani ambayo tumeiweka kwenye damu yake ambayo alimwaga msalabani sasa wewe kama uweke imani yako kwenye damu ya Kristo alimwaga msalabani basi wewe unajikomboa na nikwambie uwezi kupoteza wakubwa wako. Watu wanasema wewe ni backslide, wewe ni backslide. Uongo huo. Uwezi backslide kwa sababu salvation is knowledge. Salvation is not a prayer. It's knowledge. You have to come to the knowledge of the truth to be saved. Yaani wewe lazima uelewe ukweli ndio uweze kukombolewa. Biblia inatuambia clearly. So sasa 
vitu ni vitano tu kwanza ukubali we ni mwenye dhambi kama ukubali we ni mwenye dhambi basi we ni mrongo hata kudanganya tu peke yake unaenda motoni so we ukubali we ni mwenye dhambi na jambo la pili usikie habari njema kwa sababu bila inasema mshahara wa dhambi ni mauti kama ufanye dhambi unafaa kwenda kukufa lakini kuna kitu cha pili ambao ndio Mungu amesema kuwa the gift of god is eternal life through jesus christ our lord so kama the, the wages of sin is death unafaa kufa we mwenyewe ni mwenye dhambi so kuna nini substitute ya hiyo ni nini the gift of god ambao ni through jesus christ we mwenyewe usikie gospel ni nini yesu alifanya uielewe hiyo gospel jinsi yesu alifanya kukufa kumwaga damu yake kwa msalaba ukishaelewa ndio unaamini sasa ukielewa lakini uko si kuamini basi ina maana ni uelewe alafu uamini na baada ya kuamini biblia inasema out of the abundance of the heart the mouth speaks amen, amen. god bless you out of the abundance of the heart the mouth speaks So wewe yale mambo ambayo yako kwenye moyo wako ndio unamwambia Mungu. Unamwambia Mungu unajua ni vipi? Mimi nishakuelewa. Kuwa ulimwaga damu yako kwenye msalaba ili mimi nipate uzima wa milele. Ulifanya hivi kwa hivyo mimi nilikuwa nafaa kufa kusulubiwa mimi kwa sababu ya dhambi zangu lakini uniambia ah shuka jamaa wacha ni pande pale wewe ukae sawa na mimi ni pande pale. Nikupe kwa dhambi zangu kwa dhambi zako. Yaani umwelezee Yesu jinsi umeelewa. You confess. Confession ndio ile sasa tunasema eti oh Mungu nimekubali hivi nimekubali hivi. Sasa hauwezi confess kitu ambacho wewe mwenyewe hujajua. Na ndio unaona kanisa nyingi watu wengi hawajaokoka. Wako tu pale wanafikiri wameokoka lakini hawajaokoka hata Mtu anafikiria tu nili, niliombea na pasa ile maombi ya toba ati mimi mimi nimeokoka utaokoka vipi na haujasikia habari njema utaokoka vipi itakuwa ni kuokoka bandia na maana unaona mtu anaokoka leo kesho ame backslide unaokoka leo you backslide kwa sababu hajawahi elewa ni nini hasa anaamini na kuokolewa ni very simple believe you know that you are a sinner look for the gospel hear the gospel believe the gospel understand the gospel then believe alafu you confess what you believe very simple na hii si lazima eti mtu akuja anza kuambia ati wewe njoo hapa si ufa ah ni wewe mwenyewe kulingana na vile Mungu amekuongelesha uji evaluate wewe mwenyewe uambie Mungu nilisikia yale maneno ule jamaa aliongea Mungu yale maneno uliya direct kwangu tafadhali niokoe nimekubali mimi ni mwenye dhambi nimekubali haya mambo yote ambayo umesema na ulifanya kwa sababu yangu na ulisema ulishanipa the gift of salvation na mimi nitapokeaje ile gift of salvation Sal- biblia inasema you receive it by faith by faith ndo unachukua ile salvation and faith comes by hearing and hearing by the word of god utapataje hiyo imani kwa kusikia na kusikia na kusikia ujue yesu alikufa alimwaga damu yake kwa sababu ya hivi na hivi na no, ukishajua ndo sasa ile imani inaanza kuingia na imani ikiingia basi uzima wa melele unaingia kwa sababu biblia inatuambia ni kupitia kuamini ndo wewe utaweza kukombolewa yesu anatuambia Usisikie sauti yake na ukaze moyo wako kwa sababu hakuna mtu anajua kuhusu kesho. Hakuna mtu anajua kesho itakuwa vipi. Kila mtu anafikiria nitalala niamke. Nani anakuambia utaamka kesho? Labda Mungu alituleta hapa kwa sababu alijua fete yako ya kesho haitakuwa vile vile. Mungu anawapenda sana na Mungu ana, ana amejitolea kwa kila namna aweze kutuguide He and times. Na ujue kweli kabisa tuko mwisho wa dunia. Dunia imefika mwisho sasa hivi. Kila mahali yote ni mambo mabaya. Juzi nimesikia mtu hapa mtu fulani ame ameua mwingine akakata kichwa akaika chini aka yani mambo mabaya. Unauliza huyu mtu uko na utu kweli? Watu ambao ambao unaangalia sasa hivi hatuishi tena na watu wale wanyama, bale wanyama. Tafadhali nakwambia Mungu ndo anajua kesho yetu. Na ukimwamini utie utie haya maneno yote nimekwambia kwenye akili yako uyasikize na uende muongee na Mungu mwambie Mungu nilisikia yale mambo yule jamaa aliongea na ningetaka unifafanulie zaidi mimi sikuokolewa eti kwenda kanisa fulani mahali ah nilikiti chini nikamomba Mungu nikamwambia Mungu nataka kujua ukweli 
kwa sababu sijui ni pasta yupi wasema ukweli na nani anasema uongo kila mtu ni mwongo huku na huku na huku nikienda hapa huyu ananiuzia vitambaa nikienda kwa hapa huyu ananiuzia mafuta nikienda huyu ananiuzia maji nikisema yule anasema oh angusha madhabahu apandishe madhabahu wote ni wakora hao wanakudanganya wakora kabisa Mungu wao ni tumbo zao Mungu wao ni tumbo zao kazi zao ni kudanganyana wengine wamejenga makanisa makubwa hadi walihamia kwingine waenda kutengeneza dima airport na watu wanaofuata tu Watu wanaofuata tu wako wapi huyo ni kama Mungu anaishi kwa hiyo kanisa yake wacha nikwambie Mungu yuko kila mahali Mungu yuko kila mahali wewe zidi kudanganywa zidi kufunga stoke yako yote wende kumpatie huyo pasta lakini at the end of the day utaenda kuzimu na hizo vitu zote ulimpa. Mtapatana kule akichomeka mkono huu anakupa nguzo mkono huu. Kwa sababu Mungu alituambia vitu vyote vya Mungu ni vya bure na ukinunua ukinunua chochote si cha Mungu kwa sababu Mungu ambaye alitengeneza mbingu na nchi anataka shilingi zako elfu mbili azipeleke wapi? Mungu ambaye alituumba sisi akatupa uzima wa milele akatu akatujengea kila kitu akatupa bahari eti anataka elfu tano Mungu anasema ametaka elfu tano anataka zipeleke wapi Watu wanadanganywa sana hii dunia watu wanadanganywa sana na kwa sababu wanadanganywa kwa sababu hawasomi Biblia watu wanataka wakae chini waelezewe tu waelezewe waelezewe Oh pastor tuambie Mungu asema nini Ah usiniambie mambo mabaya Pastor tuniambie mimi nitakuwa mdosi Niambie tu pasta mimi nitanunua gari. Niambie pasta hivi. Hiyo ndio Biblia inasema kwenye kitabu cha Timotheo kuwa watu watakuwa wanataka kusikia what they are eating ears want to hear. Na ule pasta ambaye anaongea urongo mwingi ndio amejaza kanisa. Ndio ndio amejaza kanisa kabisa. Njoo hapo huyu pasta ananibariki, anakubariki vipi kwa sababu akwambii wewe ni mwenye dhambi na unaenda kuzimu kwa sababu anakuambia anjo we kuja tu vile huko usijali hata kama hata kama unapenda wizi we ni corrupt we ni unalala na bibi za watu usijali usijali we njoo tu kanisani bora nimekusalimia na umetoa sadaka uongo utaenda motoni na shetani yako na wahudumu wake ambao wako makanisani kazi yao ni kudanganya watu tafadhali usiwasikize 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 soma biblia Ukitaka kuelewa salvation soma kutoka kitabu cha Warumi Romans hadi Philemon 